నమస్కారం తెలుగు రుచికి స్వాగతం ముందుగా మా తెలుగు రుచి ప్రేక్షకులందరికీ గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు ఈరోజు గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా నోరూరించే వెజిటేరియన్ వంటలతో మన తెలుగు రుచి సిద్ధంగా ఉంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మసాలా వంటలు గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా మసాలా వంటలో మంచి వెజిటేరియన్ వంటలు చేసి చూపించడానికి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందాం మీ పేరు నా పేరు జ్యోతి జ్యోతి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు బిహెచ్ఎల్ బిహెచ్ఎల్ నుంచా బాగుందండి జ్యోతి లాగా వెలుగుతూ ఉంటారు అలాగా మీకంటే ఇంకా ఎక్కువ వెలుగు రావాలి కదా చూద్దాం అంటే ఓకే మీ పేరు నీరజ అండి నీరజ బిహెచ్ఎల్ నుంచి వచ్చా మేము ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్సా ఓకే అయితే సో గట్టి పోటీ అనమాట ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మరి ఎవరు విన్నైనా పర్వాలేదా పర్వాలేదండి శనగపిండి మసాలా అండి క్యాప్సికం శనగపిండి మసాలా ఓకే మరి ఇద్దరు ఎవరు ముందు చేస్తారు మీరే ముందు చేస్తారు ఓకే ఏం చేస్తారు ఇంకోసారి చెప్పండి టమాటో అజ్వన్ రైస్ టమాటో అజ్వన్ రైస్ అంటే వాముతో చేస్తారు సో టమాటో వాము రైస్ అనమాట సో మరి ఎలా చేస్తారో చూద్దాం మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం టమాటో అజ్వన్ రైస్ కావాల్సిన పదార్థాలు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు తరిగిన టమాటో ఒకటి తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు వాము రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కర్వేపాకు రెండు రెమ్మలు బిర్యానీ ఆకు ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత జీడిపప్పు కొద్దిగా పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసేద్దామా జ్యోతి గారు ఓకే రెడీ సో స్టవ్ హైలో ఉంచనా సిమ్లో ఉంచనా స్లో ఉంచండి సిమ్లో ఓకే ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందాం ఓకే సో ఇంత ఆయిల్ పడుతుందా పడుతుందండి రైస్ ఉంది కదా జీలకర్ర ఆవాలు ఆవాలు దాల్చిన చెక్క సాజీరా ఓకే సో మసాలా దినుసులు మసాలా దినుసులు ఇలాచి బిర్యానీ ఆకు బిర్యానీ ఆకండి నెక్స్ట్ వాము వాము ఈ రైస్ కి కావాల్సింది మెయిన్ వామ్ కాబట్టి నాకు మీరు రెండు విషయాలు గుర్తు చేశారు ఏంటంటే ఒకటి చిన్నప్పుడు మా అమ్మ వాళ్ళు కంపల్సరీ నెలకు ఒక్కసారి అయినా వాము అన్నం చేసేవారు కాకపోతే ఇలా కాదనమాట ఇంట్లో వాము చెట్టు ఉంటుంది కదా వాము ఆకు తీసేసి మొత్తం కడిగేసేసి అన్నంతో ఇలాగా ఆకులతో చేసేసేవారు ఇప్పటికీ చేస్తున్నారండి అంటే వాము చాలా మంచిది అని చెప్పేసి ఆ చెట్టు మరీ పెంచుకొని మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది కానీ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు పెళ్ళి అయిపోయింది కదా అత్తగారి ఇంట్లో ఉంటాం కాబట్టి అప్పుడప్పుడు అలా టచ్ చేసినప్పుడు తినడం అనమాట లైట్గా అల్లం వెల్లుల్లి ఇంకోటి రెండో విషయం ఏంటంటే మీ జుట్టు మీలాగే మా అక్కడ కూడా ఇంత లెంత్ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా లెంత్ అండి హాఫ్ మూర కట్ చేస్తాను హాఫ్ మూర కట్ చేసారా బాగా చెప్పారు హాఫ్ మూర కట్ చేసారంట కొలుచుకున్నారండి మీ లెంతే మీరు ఇష్టపడుతున్నారు ఇంకొంచెం లెంత్ చెప్తే ఇంకా ఇష్టపడతారు అని మా అక్కకి అలాగే మీ అంత లెంత్ హెయిర్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా నా నేను అలాగే ఉండేదాన్ని కానీ మాకు షూటింగ్లో మెయింటైన్ చేయడం కష్టం బిర్యానీ రావాలండి టమాటో గుజ్జుగా అవ్వాలంటున్నారు సిమ్లో పెట్టాలి ఎంతసేపు టూ మినిట్స్ సింగ్లో పెట్టా ఓకే కాసేపు మూత పెట్టి తుంచుదాం అంటారు లైట్గా వాటర్ కూడా యాడ్ చేద్దామా రైస్ మళ్ళీ దీంట్లోకి మిక్స్ అవ్వాలి కదా ఓకే చూసుకోండి ఎంత ఓకే 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 చూద్దామా ఓకే చూద్దాం గరం మసాలా గరం మసాలా గరం ఎందుకంటే రైస్ వేసిన తర్వాత ఇది మిక్స్ అవ్వదు కదా 
రైస్ వేసిన తర్వాత ఇవన్నీ వేయడం కష్టం ముందే వేసాడు కాబట్టి ముందే గరం మసాలా వేసి ఈ లిక్విడ్ లోనే కొంచెం అది ఇది అవుతుంది మెల్ట్ అవుతుంది మీరేంటి హౌస్ వైఫా బ్యూటీషియన్ అండి బ్యూటీషియనా రా బాబా ఎక్కడ మీ పార్లర్ పార్లర్ అండ్ హోమ్ సర్వీస్ అండి వెరీ గుడ్ ఎక్కడ మీ పార్లర్ డిహెచ్ఎల్ హౌస్ డిహెచ్ఎల్ అన్న స్పూన్ ఇవ్వండి నేను వేస్తాను మీకు కలిపి మీరు చూడండి మీకు ఎంత కావాలి అనేది సాల్ట్ చేస్తాం సాల్ట్ ఆల్రెడీ రైస్లో ఉంది ఓకే ఫైనల్గా అన్నీ వేసి బాయిల్ చేసేటప్పుడు సాల్ట్ వేసుకున్నారా అందులోని అవును ఫైనల్ లాస్ట్ చివరిగా అన్నీ వేసాం కాబట్టి సాల్ట్ తగ్గుతుంది సాల్ట్ మాత్రం చాలా భయభక్తులతో వేస్తున్నారండి చివరిగా అదే కదండి రుచి చెడిపోవడానికి అందులోనే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ అన్నీ వేసేసినట్టేనా కాబట్టి చాలా ఓపిక్ గా రెడీ అయినట్టున్నారే పింక్ గాజులు పింక్ నెయిల్ పాలిష్ మీకు ఈక్వల్ ఉండాలి కదండి మళ్ళీ ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఈక్వల్ గానే ఉన్నారా ఏమో మీరే చెప్పాలి నాకు ఈక్వల్ గా కంటే నాకంటే ఎక్కువే ఉన్నారండి థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు వేడి వేడి టమాటో అజ్వన్ రైస్ రెడీ మరి దీని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా టమాటో అజ్వన్ రైస్ తయారీ విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు వాము వేసి వేయించాలి దీనిలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటో ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి గరం మసాలా అన్నం ఉప్పు వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టమాటో అజ్వైన్ రైస్ రెడీ టమాటో అజ్వైన్ రైస్ రెడీగా ఉంది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేయాలంటే హలో అండి హలో హాయ్ చెప్పండి టమాటో అజ్వైన్ రైస్ రెడీగా ఉంది మీకోసం టమాటో టమాటో అజ్వైన్ రైస్ అనగా వామ్ అన్నం అండి ఓకేనండి ఎస్ థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ మీ కాజు వచ్చింది ఇక్కడ ఎస్ కాజు కాకుండా వామ్ కూడా చాలా మంచిది కాబట్టి అది కూడా మాకు సంబంధించింది మంచి ఫ్లేవర్ బాగుంది ప్లస్ రైస్ కూడా కమ్మగా బాగా అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి గార్నిష్ కూడా చూడడానికి చాలా బాగుంది కానీ మనం ఇంకో డిష్ చూసిన తర్వాత జడ్జ్మెంట్కి వెళ్దాం ఏది అంటే నెక్స్ట్ డిష్ ఎలా వస్తుందో తెలియదు కదా సో అది కూడా చూసిన తర్వాత అప్పుడు ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ ఇద్దామని చెప్తున్నారు ఓకే ఓకే అంతవరకు వెయిట్ చేద్దాం ఈలోపు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా మామూలుగా మునక్కాయలు తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఇందులో ఫైబర్ బాగా ఉంటుంది ఇంకా రకరకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అలాగే మునగాకుతో కూడా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడే వాళ్ళకి మునగాకుని చాలా మంచి ఔషధంగా చెప్తారు మరి బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి కూడా మునగ లేత కాడలు ఉంటాయి కదా వాటితో చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి ఎలా అంటారా వాటిని బాగా మరక్కాచుకుని నీళ్లలో వేసి బాగా కాచి ఆ నీళ్లను కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే బరువు తగ్గడానికి బాగా దోహదపడుతుంది వేపాకు వల్ల మన చర్మానికి సంబంధించి చాలా రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి 
ముఖ్యంగా మొటిమలు గురుపులు రకరకాల ర్యాషెస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వేపాకుని పైపుతుగా అప్లై చేయడం వల్ల తగ్గిపోతూ ఉంటాయి మరి వేపాకుని బాగా ఎండబెట్టి పొడిలాగా చేసి పెట్టుకుని ఆ పొడిలో కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ అలాగే కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని పేస్ట్ లాగా చేసుకుని ఈ పేస్ట్ని మొటిమలు మచ్చలు ఉన్న ప్రాంతంలో కనుక రాసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మొటిమలు తగ్గిపోతాయి వాటి తాలూకు వచ్చినటువంటి మచ్చలు కూడా తగ్గిపోతాయి స్కిన్ కూడా ముందులాగే బాగా ఆరోగ్యంగా షైనీగా తయారవుతుంది కేకులు తయారు చేసుకునేటప్పుడు ఇంకా కొన్ని రకాల స్వీట్స్ అలాగే ఎగ్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు కోడిగుడి సోన చేతికి అంటుకుంది అనుకోండి ఒక రకమైన వాసన వస్తూ ఉంటుంది ఈ స్మెల్ అనేది తొందరగా పోదు మరి ఇలాంటప్పుడు సమయానికి డేటా లేవి అందుబాటులో లేవనుకోండి పుల్లటి మజ్జిగలో కాసేపు చేతులు నానబెట్టుకుని కడుక్కున్నట్లయితే ఈ వాసన శుభ్రంగా పోతుంది